。娘亲，他说的那些话是真的吗？应该是真的。当初还你的时候，娘亲修为不高，被有些人动了手脚，实属正常。此人或许是寻得了一处福地洞天，苦修多年出世的奇才，可不能小看了他。娘亲说的是。先生是我见过最厉害的人，所以你更要拜他为师。从他身上学个一星半点的，也能胜过常人了。嗯，可心会的。话说回来，有一点我还是没想明白：那些处死的侍女怎么就复活了呢？难不成是有什么仙家的法宝？看来我得亲自去试试他。可心，我要出去一趟，一个月后回来。这几个侍女就先暂住在这里，回头我再带他们走。哎呀，陆爷这就要走了吗？嗯，娘亲，哼！看这架势，是遇上高人，喷出来的灵泉瞬间被收住。齐乔是见过陆爷，听闻陆爷中意极地白熊皮。奴家特意为陆爷准备了一件，区区小礼不成敬意，还请陆爷收下。哼，那我就不客气了。陆爷说要出去，要不要奴家派几个人护送？夫人的好意我心领了，不过我习惯了一个人，就不劳远送了。哼，有趣。啊！我的法宝手镯竟然被灵泉撑裂了，之前由这条灵脉支撑的防御阵法也变强了。天灵门的顶尖高手都做不到的事，这高人到底什么来头？乌龟人，我看到别院不错，要不要骗过来当我们的根据地？不好，那地方被三个门派包围，出点啥事连躲的地儿都没有。嗯。说的也是，那你有啥主意？嗯，确实是要找个落脚的地方了。白虎说三门镇西北方有个散仙的洞府，昨天他去的时候差点没抓起来，我觉得是个好去处。那咱们就杀上门去，鸠占鹊巢。你不过大龟甲叔二级也敢耍流氓，别说打人家，能靠近都算你厉害。那怎么办啊？还能怎么办？你忘了你的老本行了？忽悠呗。陆爷，嗯。冯雄见过陆爷，陆爷，别来无恙啊！呃，冯冯虎见过陆爷。这个冯虎修为只有炼器四级，看来他在炼器之道上应该颇有建树。相逢即是有缘，我这里有个东西很适合你，就当是见面礼了。啊，初次见面，我陆爷给你，你就收下。啊啊，那就谢过陆爷了。啊！这是千金秘术，这这太贵重了，我不能收啊！我送出去的东西，没有收回的道理。陆爷，风虎无以为报，今后愿为陆爷赴汤蹈火，在所不辞。哎、啊，快起来，我这里刚好有几样东西需要你帮忙炼制。能为陆爷效劳，是风虎的荣幸。这里分别是渡劫辅助傀儡和帮助修炼的灵元渡，还有一个人形傀儡。希望你不要让我失望。是，陆爷放心。走了，回见。白虎说：“那个洞府就在前面。”哇，云雾缭绕的，果然是个好地方啊！不过这里路都看不清，小白不能直接飞进去吗？人家有护山大阵，小白这样的灵兽一进去就会被发现的。那要是出意外怎么办？我这张帅脸出了事，可是世界的损失。你不是还有大龟甲术吗？对了，你到底从哪儿弄的那么多秘术？嗯嗯嗯嗯，记不起来了。不过最近听你说的千机门、青囊门，在神族还在的时候也是很大的门派。所以是不是千机门和青囊门也去打过神族，所以你才能搞到这些秘术？嗯，可能吧。来人之不？啊？是傀儡，乌龟人，你又坑我！这哪是什么散修洞府，这明明是千机门的地盘
。来者何人？竟敢擅闯我千金门要地！完了，不过这个声音……陆小姨。啊，青青。啊，陆小姨，你怎么会在这？婉婉，你是怎么找到这里的？对呀、啊，你怎么会来这？呃，我，我就是觉得这里风景很好。所以就进来了。啊，陆小姨，你往哪儿看呢？啊，我没有。流氓小姨，我要把你眼珠子抠出来！啊，小怪，孟青青，你个泼妇！我要你瞎看，我又没看你。哎呀，你，陆小姨，你就是个混蛋！别打脸呐！这两兄妹还真是可爱。呀，孟青青，青青，青青仙子，我知错了，你别打了。哼，这次就暂且饶了你，我去换衣服。婉婉，你带他进去。这里是千金门的一个小灵脉，上个月我和青青表现不错，总管便奖励我们在这里修炼。说起来，还多亏了你帮我们制作的傀儡胚子。这就是我们这段时间住的地方。我先去换衣服啦。啊，真好看啊！口水擦掉！哇，一天到晚没个正经。呃呃、哎呀，我刚刚是不是踹的有点重啊？青青，刚洗澡的时候，你不是说想吃东西吗？要吃什么？我去做。你呀、啊，不用。小姨既然来了，那就交给她做。我们打下手就好啦。孟青青，干嘛？去找点野菜，再挖点竹笋回来。小青青，你去挖竹笋。哥哥今天给你开小灶，啊，哦，青青，你怎么了？啊，没什么，就是想到了小时候，我跟小姨也经常去山上找野菜，偶尔吃一次肉，她会把自己碗里的肉都给我。那他对你真的很好。嗯，陆小姨是世上最好的哥哥。修仙者，集天地之灵气。大多有辟谷之能，无需进食，但是在遇到极致美食的时候，哇，好香啊！怎么样，小姨的手艺不错吧？看起来好好吃啊！<笑>快点试试吧！我开动了啊、嗯嗯！每一次咀嚼都能将肉汁带出，滑嫩的感觉在嘴里满意蔓延。将蘑菇和竹笋切成块，与獐子肉一起慢炖，充分吸收肉汤，咬下去满满的爆汁感。嗯、森林里的野味竟然能做到这种程度吗？啊，吃的好饱，今天的修炼速度势必会下降了。嗯，如果每天都能吃到这么好吃的东西，修为下降我也情愿。说的是呢，这样的美味能天天吃到，一生都无憾了。你想的话，我可以天天给你做。真的吗？嗯、哦，好可爱呀、啊！哼，婉婉走，我们去洗碗。哦，陆小姨，你现在有机会吃就多吃点，神力消耗可是很大的。怪不得我饭量比以前大了好几倍。对了，龟灵。让他们两个加入神族怎么样？我当然可以，重点是你能把他们骗进来吗？什么骗不骗的？那就直接施展大龟甲术给他们看喽。看到了大龟甲术的威力，还怕他们不加入？不行，万一丢出死怎么办？<笑>我不会拿他们冒险的。你是背负了伟大使命的血脉继承者，这样瞻前顾后，怎么光复神族？我是血脉继承者，没错，但我更是一个人。人这一辈子，要有自己的底线，而他们，就是我的底线。如果为达目的，连自己的家人和爱人都可以牺牲的话，那我跟苏文烈之流有什么区别？在我大龟甲术升到五级之前，我是绝对不会对他们使用的。人类还真是让龟不能理解。婉婉，青青。我会永远保护你们，不会让你们受到半点伤害的。陆小姨，你又发什么神经？
谢谢你，陆小姨。”